Inson o'z ichki tuyg'ularini so'z bilan to'liq yetkazib berishi qiyin, lekin o'qigan kitoblari bularni tilida talqin qilishiga, o'ylashiga va yana mutolaa qilish bilan yashashga chorlayveradi. Mamlakatimizda insonlarning kitobga bo'lgan muhabbatini oshirish, har tomonlama bargamol avlodni shakllantirish maqsadida kitobxonlik madaniyatini oshirish borasida tashabbuskor loyihalar amalga oshirilmoqda. Kitob mutolaasi inson fikrlashi va nutq imkoniyatlarini oshirishi bilan ilmiy jihatdan ham o'z isbotini topganligi bor haqiqat. Agar yolg'iz qolsang, qandam kitobdir. Bilim subhidagi nur ham kitobdir. Buyuk ijodkorimiz Abdurahmon Jomining mazkur hikmati bejiz yozilmagan. Respublikamiz bo'ylab har oyning 17-sanasi Kitobxon onalar kuni deb belgilangan. Unda Kitobxon onalar bir joyga jam bo'lishib, o'zlari o'qigan kitoblari haqida taqdimot qilishadi. Shu bilan birga fikr va ta'sirotlari bilan bo'lishadi. So'ngida esa faol Kitobxon taqdirlanadi. Oila va xotin qizlar davlat qo'mitasi Alisher Navoiy nomli O'zbek milliy kitobxonasi bilan birgalikda Kitobxon onalar kuni tadbirida biz ishtirok etyapmiz. Bundan maqsad Bugün kunda bizi jamiyatimizda, oilalarimizda har bir inson, har bir oila a'zosini kitobga qiziqishini onalar orqali qilish. Chunki ona qo'liga kitob olsa, albatta bola ham kitobga qiziqadi. Shu onalarimizni kitobga qiziqishini kuchaytirib, ularning ma'naviy dunyo qarashini boyitib, bu bilan birga o'sha oiladagi turmush o'rtog'i bo'ladimi, farzandi bo'ladimi, barchani kitobxonlikka qiziqtirish maqsadlarimizning asosiyidir. Kitobxon onalar tadbirida 180 dan ortiq kitoblar taqdimoti o'tkazildi. Hajmidan qat'i nazar har bir ishtirokchi to'liq asarni tahlil qilib berdi. O'tgan oyda berilgan kitobning qancha katta kichikligiga qaramay, shu kitobni o'qib, o'zlari taqdimot qilishga tayyor bo'lib kelishdi. Bu kitobda ular o'qigan mazmun, mohiyatni nafaqat bu yerda, o'sha o'zlarini qo'ni-qo'shnilari, o'zlarini oila a'zolariga targ'ib qilishmoqda. Men o'ylayman, bunday tadbirlarimiz albatta o'z samarasini beradi. Yoshlarimizni kitobga qiziqishida va o'sha onalarimizni, o'sha farzand tarbiyasidagi o'zini bir maslahatlarini to'g'ri yo'l ko'rsatishda va har bir oilamizda ma'naviy qadriyatlarimizni, o'zbekona qadriyatlarimizni yana bir bor tiklashga o'z samarasini beradi. Kitobga oshno inson ko'p jihatdan boshqalardan farq qiladi. Bunday shaxslar zukko fikrlaydigan, muammolar yechimini qisqa fursatlarda topa oladigan hamda xushfe'l bo'lishi hayotda ham o'z aksini topgan. Ayniqsa, nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni o'zlari qiziqqan sohaga yo'naltirishda kitobning o'rni beqiyos. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi prezidentining nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash borasida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda Respublika markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasi hamkorligida eng yaxshi kitobxon ko'rik tanlovining o'tkazilishi bunga misol bo'la oladi. Jami O'zbekistonda 74 ming ko'z ojizlarimiz bo'lsa, ulardan 10 mingdan ziyodi yoshlar. Ayni shu o'tkazgan Respublika tanlovimiz yoshlar o'rtasida har bitta ishtirokchini o'qib chiqqan kitobini ro'yxatini olib turib, o'sha kitobxonimiz o'qib chiqqan kitob asosida savollar qilindi. Tanishtiruvda she'riy qilib aytishdi. Ikkinchi shartimiz o'qigan kitoblar bo'yicha savol javob, uchinchi shartimiz yangilatgan O'zbekiston to'g'risida inshoo bir aylicha ko'zajlar kutubxonalarida 300 mingga yaqin kitobxon bo'lgan bo'lsa, so'nggi 2 yilda ularning soni 10 mingga oshdi. Moddiy ta'minoti kuchaydi. Shuning natijasida kitobxonlarimiz soni oshib boryapti, kitobxonlarimiz yangi-yangi kitoblarni talab etyapti. Biz ko'rib turgan yoshlar haqiqiy qahramonlar. Ko'zlari ojiz bo'lsa-da, bugun ular bir nechta she'riy kitob ular muallifi. Ishtirokchilarimiz davlatning bu e'tiboridan ruhlanib, ularni yanada keng imkoniyatlar kutayotganini o'z fikrlarida ifodaladi. Imkoniyat cheklangan nogironlarga e'tibor juda ham katta. Chiqargan kitoblarim ozor bermadilimga, ikkinchi iste'dod, har sohadan bir shingil nomli kitoblarimiz chiqqan. Qanday olisdagi muhabbatim 2022-yilda chiqdi. Shukrona nomli kitobim chop etildi. Bunda ham juda ham xursandman, chunki mana shu yoshim 28 ga kirgan bo'lsa, 5 marotaba kitob chiqarish katta baxt men uchun. 
Yosh kitobxon tanlovida jami 13 ta viloyatdan 150 nafar ishtirokchi qatnashib, ularning 11 nafari respublika bosqichiga yetib keldi. Yakuniy bosqichida kuchlilar orasidan 3 nafar g'olib saralandi. Unga ko'ra birinchi o'rinni Osiyo Xoshimova, ikkinchi o'rinni Saidala Qurbonboyev, uchinchi o'rinni Sherbek Islomov qo'lga kiritdi. G'oliblarning barchasiga pul mukofoti, diplom va esalik sovg'alari topshirildi. Ustozlarimiz aytishadiki, 100 ta televizor ko'rgan bolani bitta kitob o'qigan bola boshqaradi. Qaruvchi bo'lish albatta har birimizning o'zimizga mutolaa zavqi, albatta dunyodagi eng zavqli tuyg'ulardan biri hisoblanadi. Albatta yoshligimizdan biz ham topga, san'atga va adabiyotga oshno bo'lganmiz va shu kunga qadar oshno bo'lib kelmoqdamiz. Mana bugun tanlovimiz yakuniy bosqichda barcha ishtirokchilar o'zining eng yaxshi tanlovlaridan birini kunlash arafasida turibdi. Maskur olib borilayotgan sa'y harakatlar albatta xalqimiz madaniyatini hamda yoshlar o'rtasida kitobxonlikka ishtiyoqini oshirib, ularga o'ziga xos motivatsiya bera olishi bilan ahamiyatlidir.